প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলার নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক লাইভ অনুষ্ঠান করোনা এবং করণীয় আমি আছি ডাক্তার শাহেদ ইমরান দর্শক মণ্ডলী আপনারা জানেন এই মুহূর্তে করোনার ভয়াল থাবা আগ্রাসী ভাব এইগুলো সারা বিশ্ব বিপর্যস্ত আমাদের বাংলাদেশও এর বাইরে নয় আমরা প্রতিদিন দেখছি মৃতের তালিকা বাড়ছে সংক্রমণের হার বেড়েছে এই মুহূর্তে আমাদের কি করা প্রয়োজন আমাদের রোগীরা কেমন আছেন বিশেষ করে স্ট্রোকের রোগীরা কেমন আছেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে করোনা এবং করণীয় বিষয়গুলো নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে সম্মানিত অতিথি দুজন আছেন একজন স্টুডিওতে থাকবেন আর একজন থাকবেন অনলাইনে স্টুডিওতে আছেন দর্শক মণ্ডলী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার শহীদুল্লাহ সবুজ এবং একই সাথে আমাদের অনলাইনে বিশেষজ্ঞ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ सम्मानित अध्यक्ष अध्यापक डा खान अबुल कलम आजाद दूजकें स्वागत जाने करना और करणीय डर शहीदुल्ला सबूज आपनी कैमन आ जी भलो आज मुहूर्ते विपर्यस्त सारा पृथ्वी बांगलेशे स्वास्थ्य व्यवस्था जा देखी मानुष के ठीक मत सब मानुष के चिकित्सा देना खूब कठिन हो पड़े अपनारा ना फ्रंट लाइने चिकित्सा दिख्ते ए रखम एक वास्तवत है डर सबूज हमें एकटू जानते चाहिए अपनी दीर्घद स्ट्रोक रोगी नहीं क्ज कर स्ट्रोक रोगी करणाकालीन समय बाढ़ती क्यों झुंकी रेन দেখেন এখন যেহেতু করোনা কিন্তু যে কোনো রোগীরই হতে পারে এবং সেই হিসাবেই করোনা কিন্তু স্ট্রোকের রোগীদেরও হতে পারে তবে দেখা যায় যে স্ট্রোকের রোগীরা একটু যদি বয়স বেড়ে যায় এবং সাধারণত অনেক সময় দেখা যায় স্ট্রোকের রোগীদের আপনার সাথে ডায়াবেটিস থাকে প্রেশারটা হাই থাকে কিডনিতে সমস্যা থাকতে পারে ডায়ালাইসিস থাকতে পারে এই প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু করোনার জন্য রিস্কি যার ফলে আমরা বলি যে স্ট্রোকের রোগী যাদের ডায়াবেটিস প্রেশার অথবা কিডনি সমস্যা আছে ওনাদেরকে অবশ্যই একটু আলাদাভাবে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এই গুরুত্বটা হবে এরকম যে যেহেতু তারা যদি বয়স বেশি থাকে তাদের অবশ্যই তাদের আশেপাশে কারো যেতে হবে না অবশ্যই যেন বাইরের কেউ আসলে হাতটা ধুয়ে যেন ওনার সাথে দেখা করতে যায় যেন মাস্ক পরে যায় বাইরের কেউ আসলে সর্বোপরি আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে যেহেতু স্ট্রোকের রোগী অধিকাংশ বয়স বেশি এবং ওনাদের স্ট্রোকের রোগীদের সাথে আলাদা অন্যান্য রোগের সাথে জড়িত থাকে যার জন্য ওনাদেরকে অবশ্যই একটু আলাদাভাবে গুরুত্ব আমাদেরকে দিতেই হবে যেন করোনা না হয় কোভিড যেন না হয় এই ব্যাপারে একটা গুরুত্ব দিতে হবে জি ধন্যবাদ কিন্তু যদি আসলে করোনা হয়েই যায় আমাদের এই স্ট্রোকের রোগী যাদেরকে আপনারা চিকিৎসা দিচ্ছেন করোনা যদি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কি তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় কি পরিবর্তন আসতে পারে বা তাদেরকে কিভাবে আমরা চিকিৎসা দিয়ে বা আপনারা চিকিৎসা দিয়ে থাকেন আচ্ছা স্ট্রোকের রোগীর যদি কোভিড হয়েই যায় সেক্ষেত্রে কোভিডের জন্য যে চিকিৎসা সে চিকিৎসা তো দিতেই হবে সাথে স্ট্রোকের যে চিকিৎসা এটাও দিতে হবে তবে দেখা যাবে যে কোভিডের যে আমাদের যে সাপোর্টিভ যে এখনকার আমাদের যে ওষুধগুলো দেওয়া হচ্ছে অক্সিজেনগুলো দেয়া হচ্ছে এখন হলো যে ওনার একইভাবে যদি স্ট্রোকের রোগীদের এক্সট্রাভাবে আমাদের গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নাই কোভিডের চিকিৎসা চলবে তার সাথে স্ট্রোকের যে চিকিৎসা ওটাও তো চলবে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে যেহেতু নর্মাল যে কোনো কোভিডের রোগীদের চেয়ে স্ট্রোকের রোগী সাধারণত বয়স বেশি থাকে ওনাদের ক্ষেত্রে একটু রিস্ক অন্যান্য রোগীদের তুলনায় একটু বেশি থাকবে এটাই স্বাভাবিক जी धन्यवाद डॉक्टर शहीदुल्ला सबुज दर्शक अनलैने जुक्त आज ढाका मेडिकल कलेजे सम्मानित अध्यक्ष डा खान अबुल कलम आजाद सर हमें सुनते हैं शुरू चारित्रिकारे আসলে করোনাকে নিয়ে যতই বলছি দেখা যাচ্ছে প্রত্যহ আরো অনেক তথ্য চলে আসে এবং আরো অনেক প্রশ্ন চলে আসে যখন তথ্য আসে তখন প্রশ্ন আসে এবং এটা নিয়ে এরকম ভাবে আমরা একটা চিকিৎসার যে আমরা যে সময় গত রয়েছে 
আমরা এখন পর্যন্ত আমাদের যে রোগীদের যে ছালাগুলো দেখেছি আমরা ইতিমধ্যে আমরা একটা আমাদের প্রিলিমিনারি পেশেন্টদের নিয়ে আমরা স্টাডি করেছি এবং সেই স্টাডিটা পাবলিকেশন অপেক্ষায় রয়েছে আমরা এটা খুব শীঘ্র পাবলিশ করবো জি আমরা দেখেছি যে মোস্টলি যেটা কমন সেটা নিয়ে রোগীরা আসেন কিন্তু কিছু অ্যাটিপিক্যাল সিমটম থাকে অ্যাটিপিক্যাল সিমটমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মনে রাখতে হবে যে তাদের অসাধারণ ক্লান্তি জি এই এটা একটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ অসাধারণ ক্লান্তিটা এবং তারা কোনো কিছুতেই শক্তি পাবেন না দুই নম্বর হলো যে তাদের হঠাৎ করে দেখে যাবে তার খুব ডায়েরি আসে এবং যেহেতু তাদের রক্ত জমাট বেঁধে যায় এই রক্ত নালী জমাট বেঁধে যাওয়ার যে সমস্ত রোগগুলো তার মধ্যে স্ট্রোক একটা আমাদের নিউরোলজিস্ট এখানে রয়েছে স্ট্রোক কিন্তু এই করোনা ভাইরাসের এই রক্ত জমাট বেঁধে হতে পারে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে ফুসফুসের মধ্যে পালমোনারি এম্বলিজম হতে পারে আমাদের বড় একটা পেরিফেরাল আর্জারি ব্লক হয়ে যেতে পারে তাহলে এটাও একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে শ্বাসনালীর অসুবিধা কিন্তু ছাড়া অন্যান্য যে কোনো সিস্টেমে তার মধ্যে একটা হলো ব্রেইন একটা হলো আপনার হার্ট হার্ট এর মধ্যে কারো কারো দেখা যাচ্ছে সাদিন কার্ডিয়া ক্যারেস্ট হয়ে যেতে পারে বিভিন্ন শরীরের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আক্রমণ করতে না পারে তবে আমাদের রোগীরা প্রধানত শ্বাসনালীর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসছেন কেউ কেউ ডায়রিয়া নিয়ে আসেন কেউ কেউ নাকে ঘ্রাণ না নিয়ে আসেন কেউ কেউ অসম্ভব ক্লান্তি এবং মাথা ব্যথা নিয়ে আসছেন এবং কেউ কেউ খুব খাবার অরুচি নিয়ে আসছেন এবং কেউ কেউ তো জ্বর এছাড়া আর কোনো অসুবিধা নেই শুধু জ্বর এরকম রয়েছে আমরা কিছু পেশেন্ট পেয়েছি অর্থাৎ বিভিন্ন রকম ভাবেই রোগীরা আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করেছেন এটা হলো আমাদের প্রিলিমিনারি রিপোর্ট যেটা আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজে স্টাডি করে পেয়েছি জি জি ধন্যবাদ স্যার আপনি তো গবেষণার সাথেও যুক্ত আছেন আপনার ঢাকা মেডিকেল কলেজে যে চিকিৎসা গুলো দিচ্ছেন এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে অনেক রোগী ভালো হয়ে সুস্থ হয়ে বাসাতেও ফিরেছেন আমরা একটু জানতে চাই স্যার যে আপনি বেশ কিছু উপসর্গের কথা বললেন আমাদের টেস্টের কিছু স্বল্পতা রয়েছে সক্ষমতার কিছু অসুবিধা রয়েছে আপনার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সে টেস্টিও করছেন আসলে এই মুহূর্তে যারা উপসর্গ বোধ করছেন করোনা লাইক সিমটম যেগুলো আমরা বলছি কখন আসলে টেস্ট করতে যাবেন আমাদের সাধারণ মানুষ কখন টেস্ট করতে যাবেন এটি একটু আমরা জানতে চাই এবং আমরা আসলে অনেক সময় দেখেছি যে টেস্টে রিপোর্ট পেতেও একটু সময় লাগছে কারণ অনেক বেশি ওভার বার্ডেন হয়ে গেছে টেস্ট যেগুলো যারা করছে তাদের সেক্ষেত্রে আমাদের আসলে করণীয় কি বলে মনে করছেন স্যার হাসপাতালগুলোন <laughs> 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 আমাদের অবস্থা কি ছিল টেস্টের ব্যাপারে আমরা আমাদের প্রথম একটা সেন্টারে আমরা আইডিসি আমরা টেস্ট করছিলাম 
এবং পরবর্তী পর্যায়ে খুব দ্রুত আমরা যখন আপনার মার আটি মার্চ পেশেন্ট পেলাম তখন আমরা ব্যবস্থা নিলাম আমাদের মেশ টিম রেডি করে করে আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ দোসরা এপ্রিল থেকে টেস্ট করা শুরু করেছি জি এবং ইনিশিয়ালি তখনও আমাদের কোভিড হসপিটাল হিসেবে ডিক্লেয়ার হয় না তখন আমাদের পেশেন্টরা আসতেন তখন আমাদের ট্রায়ালে আসতেন যাদের সাসপেক্ট করতাম তখন আমরা টেস্ট করতাম তারপরে আমরা বলতাম আপনি বাড়ি থেকে অপেক্ষা করতেন আর যাদের ভর্তি করার মতো আমরা ভর্তি করে দিতাম আমরা তারপরে বলতাম যে আপনি কালকে জেনে যাবেন আপনার যদি পজিটিভ হয় তাহলে আপনাকে হসপিটালে ভর্তি হবে আমরা ফোন করে জানিয়ে দেবো আমরা একটা সময় এইভাবেও কাজটা করেছি জি তো আবার আমাদের যে টেস্টের যে ব্যাপারটা এটা আপনার হু বললেন যে সর্বদাই টেস্ট করতে থাকে সবাইকে টেস্ট করে এবং কিছু কিছু দেশ আপনি দেখেন আপনার ভিয়েতনাম বলেন সাউথ কোরিয়া বলেন জার্মানি বলেন এরা সবাই বর্ডার লক করে সব টেস্ট করল এবং চায়নাও পরবর্তী পর্যায়ে যখন দেখল যে তার কিছু কিছু নতুন কেস বেরোচ্ছে তখন আবার সবাই দেখে সেক্ষেত্রে আমরা <laughs> যে সমস্ত রোগীদের যে তিন দিন চার দিন হয়ে গেল জ্বর ভালো হচ্ছে না গলা ব্যথা জি জি গলা ব্যথা জি জি এবং তাদের কোনো রকমের অডিজোরিয়েন্টেশন আছে তাদেরকে টেস্ট করা হচ্ছে তাদের যাওয়া উচিত এবং টেস্ট করে নেওয়া উচিত অধ্যাপক ডাক্তার খান আবুল কালাম স্যার মেডিসিনের একজন খুব স্বনামধন্য চিকিৎসক আপনি শুনছিলেন সে বিষয়গুলো স্যার বলছিলেন যে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হতে পারে এবং পালমোনারি এম্বলিজম হতে পারে রক্ত জমাট বা এই বিষয়গুলো স্যার তুলে নিয়ে আসলেন আপনার আপনি একজন নিউরোলজিস্ট আপনি স্ট্রোক নিউরোলজিস্ট আপনি আপনার জায়গা থেকে যদি বলেন এগুলো কিভাবে আসলে চিকিৎসা করা যেতে পারে ডক্টর সজল সবুজ আমরা আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে আসব তার আগে একজন দর্শকের প্রশ্ন নিয়ে আসি জি দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে প্রশ্ন করুন আমি রাজু উত্তর থেকে বলতেছি জি জি রাজু ভাই আপনি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্ন করুন আমি কয়েকদিন যাবত আমার টনসিলে আমি কয়েকদিন যাবৎ টনসিলের সমস্যায় ভুগছিলাম জি তারপরে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খাওয়ার পরে জি এখন আপাতত আমার অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার পরে যে কার সমস্যা সেরকমই আছে জি আপনার জ্বর এখনো আছে না এখন আমি বুঝতেছি না যে আমার দুই দিন যাবত একটু শরীরটা খারাপ লাগতেছে আর জিবার ভিতরে যে আলজিপটা আমাদের আছে সেটা মনে হচ্ছে আমার কাছে খুশখুশ করতেছে এবং আমরা যদি একটু দর্শকের উত্তরটা দিয়ে আমরা যদি আমাদের আলোচনা শুরু করি জি অবশ্যই করে ফেলাই উচিত কারণ হলো যে একটু আগে স্যার বললেন আমাদের শ্রদ্ধা স্যার বললেন যে অনেক ধরনের লক্ষণ নিয়ে তো আসতে পারে সেক্ষেত্রে শুধু গলা ব্যথা শুধু কাশি এটা নিয়েও আসে শুধু জ্বর নিয়েও আসে যেহেতু ওনার টনসিলের উনি ওষুধ চিকিৎসা নিয়েছেন এবং চিকিৎসা এখন উন্নতি হয় নাই সেহেতু পরীক্ষাটা তো করে নেওয়াটা ওনার জন্য ভালো পরীক্ষা করলে কিন্তু যিনি তো করবেন ওনার জন্য লাভ এবং ওনার আশেপাশের জন্য লাভ যদি উনি জানেন যে আমার পজিটিভ 
তাহলে যেটা হলো যে উনি দ্রুত চিকিৎসা নিতে পারবেন আর যদি কেউ জানে যে আমি পজিটিভ তাহলে তার আশেপাশের লোকজন থেকে কিন্তু উনি একটু আলাদা হতে পারবেন এই ক্ষেত্রে ওনার বাচ্চা ওনার বাবা মা কিন্তু নিরাপদ যে ও একজনের পজিটিভ হলো ওনাকে একটু আইসোলেশনে রাখা যায় ওনার কাছ থেকে দূরে থাকা যায় যার জন্য পরীক্ষা করলে কিন্তু রোগীর নিজেরও লাভ এবং রোগীর আশেপাশে যারা থাকবেন ওনাদেরও লাভ জি সেই ক্ষেত্রে উনি কি তার বাড়তি সতর্কতা হিসেবে কি এখনো পরীক্ষা করার আগেই কিছুটা আইসোলেশনে কিছুটা অবশ্যই উচিত কিছুটা থাকা উচিত এর মধ্যে পরীক্ষাটা করে রেজাল্টটা তো কনফার্ম হয়ে না উচিত জি জি দর্শক নিশ্চয় আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আমাদের সাথেই থাকুন এবং দর্শকবৃন্দ আপনারা আর যারা আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন তারা আমাদের এই স্ক্রিনে দেখানো একটি নাম্বার রয়েছে সেখানে প্রশ্ন করে বিশেষজ্ঞ অতিথির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হতে পারবেন স্যার আমরা যে বিষয়ে প্রশ্নটি করেছিলাম আলোচনা করেছিলাম জি ওই আমাদের যেটা হলো দেখেন এই করোনা একটা ভাইরাস এই ভাইরাস কিন্তু ব্রেনের যে কোনো জায়গায় অ্যাফেক্ট হতে পারে এবং আমরা যে আমরা যেহেতু জানি যে ব্রেনের মধ্যে সরাসরি কিন্তু ভাইরাস অ্যাফেক্ট করতে পারে আবার দেখা যায় যে আমাদের যে রোগ প্রতিরোধ যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতা কিন্তু দেখা যায় যে ভাইরাসকে মনে করে শরীরের নিজস্ব যে নার্ভ সেই নার্ভেও কিন্তু অ্যাফেক্ট করতে পারে এবং ওই ক্ষেত্রেই কিন্তু গুলেনবেরি সিনড্রোম হয় যেটা আমাদের আদার্স তারিখটা আগে বললেন যার ফলে দেখা যায় যে ভাইরাস দিয়ে নার্ভ এবং ব্রেনে কিন্তু অনেকভাবে অ্যাফেক্ট করতে পারে কিন্তু যেটা এখন পর্যন্ত এস্টাবলিশ হয়েছে এবং যেটা আর্টিকেলে আসছে যে ব্রেনের রক্তনালী যেটা সে রক্তনালীতে ভাইরাসটা ব্লক করতে পারে ব্লক করতে পারে স্যার আমি আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে আমি আবার আমাদের আলোচনা শুরু করবো দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে প্রশ্ন করুন আমি এই যে টিভিতে এখন স্টকের ডাক্তার আছেন তো জি জি আমি ওনার সঙ্গে প্রশ্ন করতে চাই আমি তো স্টকে দুটি জি জি আমি গত নভেম্বর স্টক করেছিলাম कतदिन खाब से चिंता करते उत्तर देव चर्बी जमान प्रेसार এই দুটোই কিন্তু প্রেসারের ওষুধ র্যামোরিল এবং সিলডিপ যার মানে হলো যে প্রেসারের ওষুধ কিন্তু ফিক্সড না প্রেসারের ওষুধ ডক্টর তার রোগীর অবস্থা বুঝে মাঝে মাঝে কমাতেও পারেন বাড়াতেও পারেন তো যদি ওনার প্রেসারটাকে নিয়ন্ত্রণ রাখাটা হলো আমাদের উদ্দেশ্য সেক্ষেত্রে ওষুধ একটাও থাকতে পারে এই দুটোও থাকতে পারে আর এক্সট্রা যোগও হতে পারে যার মানে হলো উনি যে ডক্টরের কাছে যাচ্ছিলেন সে ডক্টরই ঠিক করে দিবেন যে প্রেসারের ওষুধ কোনটা চলবে আর ওনার মাথা রাখতে হবে যে আমার প্রেসারটাকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে এখন এই ওষুধের সাথে ওনার যে কাজটা করতে হবে উনি লবণ জাতীয় খাবার অ্যাভয়েড করতে হবে এবং চর্বি জাতীয় খাবার অ্যাভয়েড করতে হবে অ্যাভয়েড করতে হবে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে ওনার ডক্টর ওনাকে সাধারণত আমরা বলি যে প্রেসারের ওষুধ যদি প্রেসার থাকে প্রেসারের ওষুধ খেয়ে যদি নিয়ন্ত্রণ থাকে তাহলে প্রেসার ওষুধটা আমরা দীর্ঘদিন রাখতে চাই এবং অনেক ক্ষেত্রে লাইফ রং আমরা রাখতে পারি অর্থাৎ নিয়মিত নিয়মিত প্রেসারটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে দর্শক আপনি নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আপনারা যারা স্ট্রোকের রোগী এবং স্ট্রোক সম্পর্কেও কিন্তু বাড়তি কিছু তথ্য নিশ্চয়ই জানছেন আমরা ডক্টর শহীদুল্লাহ সবুজ আপনার কাছে আসি আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে স্ট্রোকে বাড়তি কি চিকিৎসা এবং আমাদের দর্শকরা জানতে চাচ্ছিলেন অনেকগুলো প্রশ্ন আমরা আসলে করোনাকালীন সময়ে স্ট্রোকে রোগীদের জরুরি কি চিকিৎসা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন একটু জেনে আসতে চাই দেখেন স্ট্রোক হলো ব্রেনের রক্তনালীর রোগ এবং ব্রেনের রক্তনালী বন্ধ হয়ে যে স্ট্রোক হতে পারে এবং ব্রেনের রক্তনালী ছিঁড়ে যেও স্ট্রোক হতে পারে দেখা যায় যে রক্তনালী বন্ধ হওয়ার স্ট্রোকটা বেশি একশো ভাগের মধ্যে আনুমানিক পঁচাশি ভাগ এবং রক্তনালী ছিঁড়ে যাওয়ার যে স্ট্রোক সেটা সংখ্যায় কম একশো ভাগের মধ্যে পনেরো ভাগ তো দেখা যায় যে রক্তনালী বন্ধ হওয়ার জন্য যে স্ট্রোক সেই স্ট্রোকটা রক্তনালী বন্ধ হলো জমট বাঁধা রক্ত দিয়ে ক্লট বলি আমরা এই ক্লটটা ছুটানোর জন্য এই হার্ট অ্যাটাকেও একই ধরনের চিকিৎসা আছে 
ক্লটটা ছুটানোর জন্য একটা ইনজেকশন আছে জি এবং ক্লটটাকে শরীরের বাইরে বের করে আনার এটাও একটা উপায় আছে এটাও একটা নির্দিষ্ট সময় আছে 6 ঘন্টা এবং ইনজেকশন দেওয়ার সময় হলো 4.5 ঘন্টা স্ট্রোক হওয়ার পরে যার ফলে করোনার সময় কিন্তু রক্তনালী বন্ধ হওয়ার স্ট্রোকের সম্ভাবনাটা বেড়ে যায় এবং সেই ক্ষেত্রে রোগীদের প্রতি আমাদের উপদেশ থাকবে যে যদি স্ট্রোক হয়ে যায় আপনার কিন্তু বাসায় বসে থাকা যাবে না আপনার অবশ্যই নিকটবর্তী স্ট্রোকের হাসপাতাল যেখানে এই ধরনের চিকিৎসা বিদ্যমান সেই ধরনের হাসপাতালে অবশ্যই আসতে হবে কারণ হলো দ্রুত এই চিকিৎসাটা আমাদের নিতে হবে যে চিকিৎসাটা দিয়ে ক্লটটা ভেঙে ফেলা যাবে অথবা ওই ক্লটটাকে টেনে বের করে আনা যাবে বের করা যাবে আমরা একটা দর্শকের প্রশ্ন নিয়ে আবার আমাদের আলোচনায় আসছি জি দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে প্রশ্ন করুন আপনার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্নটি বলুন জি আমার প্রশ্ন হলো স্যার আমি স্যার আমি পাবনা থেকে বলছিলাম আমার নাম আলমগীর জি আপনার প্রশ্নটি করুন সংক্ষেপে জি আমার প্রশ্ন হলো স্যার আমার আজ কয়েকদিন হলো মানে ঠান্ডা লাগছে গলা ব্যথা হইছিল জি তো সেই ক্ষেত্রে আমি না পাই স্টেম তারপরে স্যার এই ফ্লো এবং মোনাস আর অনেক অ্যান্টিবায়োটিক জি ब्रेन रक्त नाली बंध हर स्ट्रोक बेड़े जाना बस সেহেতু যদি রক্তনালী বন্ধের স্ট্রোক হয়ে যায় এবং আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই চিকিৎসাটা নেওয়ার সুযোগ আছে সেহেতু আমাদের কথা থাকবে যে যাদেরই স্ট্রোক হবে দ্রুত যেন এই চিকিৎসাটা নেওয়ার সুযোগটা নেয় কারণ হলো আমরা যদি সাড়ে চার ঘন্টার পরে অথবা ছয় ঘন্টার পরে যদি কোনো রোগী পাই তাহলে কিন্তু এই সুযোগটা নিতে পারি না এবং সেক্ষেত্রে স্ট্রোক পরবর্তী যে পঙ্গুত্ব এবং স্ট্রোক পরবর্তী যে মৃত্যু হার এটা কিন্তু অনেকখানি কমিয়ে আনা যায় এই ইঞ্জেকশনটা দিলে এবং এই থ্রম্বাসটা যদি আমরা বের করে আনতে পারি এই চিকিৎসা কিন্তু সারা পৃথিবীতে আছে এবং এই এই চিকিৎসা বাংলাদেশে কিন্তু গত এক দেড় বছর যাবৎ আমরা আরম্ভ করতে পেরেছি বাংলাদেশে জি তো যার ফলে তো করোনা রোগীদের অবশ্যই চিকিৎসাটা নেওয়ার সুযোগ নিতে হবে নর্মাল রোগী এবং করোনা রোগীর ক্ষেত্রে স্ট্রোকের চিকিৎসার মধ্যে কিন্তু চিকিৎসা কোনো পার্থক্য হবে না চিকিৎসা নিতে হবে চিকিৎসা তো একই থাকবে তবে চিকিৎসা নিতে হবে এবং হাসপাতালে যাওয়া প্রয়োজন আপনি যে চিকিৎসার কথা বললেন ধন্যবাদ ডাক্তার শহীদুল্লাহ সবুজ আপনি স্ট্রোক নিউরোলজিস্ট হিসেবে দীর্ঘদিন কর্মরত আছেন আপনার কাছে আবার আসব আমাদের সাথে অনলাইনে যুক্ত আছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাক্তার খান আবুল কালাম আজাদ স্যার আপনার কাছে আসতে চাই আমরা একজন দর্শকের প্রশ্ন পেয়েছিলাম আমরা দেখছি যে মানুষ এমনিতেই বাড়িতে বসে বেশ কিছু ওষুধ খেয়ে খেয়ে নিচ্ছেন অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়াতে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে যে এবং অ্যান্টিবায়োটিকও তারা খেয়ে নিচ্ছেন স্যার আমাদের একটা একজনের প্রশ্ন ছিল আপনি নিশ্চয়ই শুনতে পেরেছেন আমরা একটু জানতে চাই যে এই যে সাধারণ মানুষ যে নিজেদের মতো করে ওষুধ খাচ্ছেন এটি তাদের কতটুকু স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে বা আসলে করোনাকালীন সময় কি করা প্রয়োজন ধন্যবাদ একটা কথা মনে রাখতে হবে যে করোনার একটা ভাইরাস জি এবং কোভিড একটা ভাইরাল ডিজিজ জি এবং আমরা বলেছি যে আশীর্বাদ ক্ষেত্রে এটা जटिलता বাকি 5% এর আপনার সিভিয়ার কমপ্লিকেটেড আপনার অবস্থা তৈরি হয় তাদের এআরডিএস হতে পারে সেপটিসেমিয়া হতে পারে রেসপিরেটরি ফেইলিয়র হতে পারে এবং তারা আপনার ভেন্টিলেটরের দরকার হয় আর যে 15% তাদের অক্সিজেন লাগতে পারে অবস্থা বিবেচনা করে তাদের কিছু বিশেষ ওষুধ দেয়া লাগতে পারে জি তো এখন আমরা যে এই যে মাইল্ড সিম্পটম যেটা যেটা রয়েছে 80% তাদের আমরা বলেছি যে আপনি গরম পানি लकडाउन लकडाउन उठिए दी गाड़ी चलाचल बंद कर चालू कर लकडाउन जो भाग रेड जो येलो जो ग्रीन जो कर যে আমাদের প্রথম কাজ হবে হলো কেস যত যত রয়েছে তাদের মধ্যে তো ভাইরাস রয়েছে 
এই কেস গুলোকে আমাদের বের করতে হবে তাদের চিকিৎসা করতে হবে এবং আপনার কন্টাক্ট ট্রেসে এই কেসদের কাছে কাছে কারা এসছে তাদের আমরা ট্রেস করতে হবে সেটা একটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা এই লোডটা কমাতে পারি এবং এইখানে যদি আমরা ফেল করি তাহলে আমাদের সংখ্যা বেড়ে যাবে আবার আরেকটি জায়গায় আমাদের বিপদ রয়েছে যে আমরা জানি যে টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি পার্সেন্ট পেশেন্টের আপনি বাসার ভিতরে অবস্থান থাকেন যতটুকু বা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবেন ইত্যাদি এইগুলো কাজ গুলোই থাকে এখন এই যদি হয় আমরা যদি বলি যে বেশিরভাগই আপনার মাইল্ড অসুখ হয় শ্বাসনালীতে একটা ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয় এবং তাদের রক্ত অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় হাইপক্সিয়া এবং এই চিকিৎসাটার জন্য তাদেরকে হসপিটাল আসতে হয় পনেরো পার্সেন্ট এর বিভিন্ন বাইরের মেকানিজম এ নন ইনভেসিভ মেথডে আপনার রক্ত জমা বেঁধে যায় এবং ফুসফুসের রক্ত নালী জমা বেঁধে দ্রুত একটা সাদা হয়ে যায় এবং মানুষের অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা আরো কমে গিয়ে দ্রুত মৃত্যু হয় তাহলে আমাদের এই রক্তে জমা বাড়তে দেয়া যাবে এই জন্য আমরা এক ধরনের অ্যান্টি কগুলেন করি আমরা এটা দিয়ে রক্ত জমাটা বন্ধ করি জি জি এটার জন্য আমাদের এখন আমরা ব্যবস্থা করেছি এবং আমরা এটা আমাদের গাইডলাইনও বলেছি এটা আমরা দিয়ে দিই তাহলে এই যে অ্যাসেসমেন্টটা এই অ্যাসেসমেন্টটা কে করবে এটা ডক্টর করবে এটা হসপিটাল করবে তাহলে দুটো চিকিৎসা একটা অক্সিজেন একটা অ্যান্টি কগুলেন আর কোন চিকিৎসার কোন প্রয়োজন নেই অন্য যে চিকিৎসাগুলোর ব্যাপার রয়েছে এগুলো সবই এক্সপেরিমেন্টাল চিকিৎসা এবং কেন এক্সপেরিমেন্টাল আসলো কেন মানুষের এই নিজের হাতে এই আইনটা তুলে নেওয়া যে কোনো ডাক্তারে যে কোনো বিষয়ে কথা বলছেন তা কেন হচ্ছে বিকজ একে আমরা জানি না এবং দ্বিতীয় হচ্ছে এই দ্রুত একটা মানুষকে খারাপ করে দিতে পারে তিন নম্বর খারাপ না করতে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে পারে একটা মানুষকে ভয়াবহ আতঙ্কিত করতে পারে যার ফলে মানুষ বিভিন্ন জায়গায় কথা শুনে কখনো ডক্সিসাইক্লিন খাচ্ছেন কখন অ্যাজিথ্রোমাইসিন খাচ্ছেন কখন আইভারমেক্টিন খাচ্ছেন কখন আপনার ওই হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের কথা জি খাচ্ছেন অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নিচ্ছেন জি স্যার তো এখন আমাদের যেটা হলো আমাদের দরকার হলো একটা এই پیشنটের জন্য দরকার যদি সবচেয়ে ভালো হতো আমরা একটা ইফেক্টিভ অ্যান্টি ভাইরাল পেটা কাজ করতে পারে এখন এই জন্য এদেরকে একটা ইন্ডিকেশন দেয়া এটাকে বলে রিপারসিভ ইন্ডিকেশন যে এটা কাজ করতেও পারে সেই জন্য আমরা জানি আমাদের পরবর্তী পর্যায়ে হার্টের বিভিন্ন অসুবিধা হওয়ার জন্য তারা আপনার অ্যাজিথ্রোমাইসিনের বদলে ডক্সিসাইক্লিন ব্যবহার করেছে জি 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 কিন্তু ইউকে কিন্তু হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন বলেছে এটা আমরা ট্রায়ালে দেব কিন্তু আমরা এটা আমাদের রোগীদের দেব না তারা ট্রায়াস করেছেন তারা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছেন তারা অক্সিজেন দিয়েছেন এবং তারা আপনার স্টেরয়েড কখনো ব্যবহার করেছেন এবং তারা কনভালেসেন্ট প্লাজমার ব্যাপারে তারা ট্রায়াল দিচ্ছেন এবং এইটাকে ইউজ করছেন কিন্তু আমেরিকা পরবর্তী পর্যায়ে থাকে বা পনেরো দিন থাকে তাহলে পনেরো দিনের জায়গায় এগারো দিন থাকতে হয় বা এগারো দিনের জায়গায় নয় দিন থাকতে হয় 
তাহলে হসপিটাল স্টে কমিয়ে দেয় রোগটা কন্ট্রোল করা যায় তাহলে এখনো কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলতে পারে না যে রেমডেসিভির পুরোপুরি ইফেক্টিভ নয় কিনা এটা আচ্ছা এই ওষুধগুলো এখনো ট্রায়ালে আছে জি সবগুলো ওষুধ ওষুধ ট্রায়াল হয়েছে জি এবং একটি ওষুধও আপনার সুনির্দিষ্ট করে বলা যাবে না জি সবই এক্সপেরিমেন্টাল জি জি অল আর এক্সপেরিমেন্টাল এবং আমি দুটো শুধু কথা বলে দেই এই অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাপারে কথা হচ্ছে রোগীরা যদি হসপিটালে যান তাহলে সেখানে তাদের হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন অর্থাৎ হসপিটাল থেকে ইনফেকশন হতে পারে আর ডক্টর বুঝবে যে তার একটা টিপিক্যাল নিউমোনিয়া রয়েছে কিনা অথবা আপনার অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া তখন তিনি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবে এছাড়া একটা মানুষ বাইরে থেকে বুঝতে পারবেন না সেই জন্য একজন এক্সপার্টের দরকার অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করেন আরেকটি ওষুধের ব্যাপারে আমরা বলছি যে স্টেরয়েডের ব্যাপারে এটাও কোথায় কোথায় ব্যবহার করছে এটার ব্যাপারেও আমরা নির্দিষ্ট করে বলেছি এক্সপার্ট একজন স্পেশালিস্ট বলবেন যে কখন আমি আমি স্টেরয়েড ব্যবহার করব অর্থাৎ আমরা বলবো অক্সিজেন এবং অ্যান্টিকোগুলেন ছাড়া আর সবই এখনো আপনার এক্সপেরিমেন্টাল ট্রায়াল ট্রায়াল রেজাল পাবো তখন আমরা বলবো যে এই ওষুধটা দেয়া যাক অর্থাৎ সুনিশ্চিত কোনো চিকিৎসা এগুলো কোনোটি নয় আপনি বলছিলেন চমৎকার করে স্যার দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই শুনছেন আমরা বলছিলাম যে আসলে অনেকেই প্রশ্ন করছেন যে আমাদের যে ওষুধগুলো খাচ্ছি আপনারা বলে ফেলছেন যে আমরা সেই ওষুধগুলো খেয়ে তারপরে ডাক্তারের শরণাপন্ন হচ্ছে কিন্তু আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যেভাবে বলছেন আমরা নিশ্চয়ই সেটা পালন করার চেষ্টা করব দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে একটু প্রশ্ন করুন দর্শক আপনি আবার চেষ্টা করুন আমরা সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়েছে আমরা আমাদের আলোচনা চলছে করোনা এবং করণীয় এবং স্ট্রোককে এই সময়ে কি করণীয় আছে সেই বিষয়গুলো স্ট্রোক নিউরোলজিস্ট ডক্টর শহীদুল্লাহ সবুজ আপনি একটু যদি আমাদেরকে বলেন যে এই মুহূর্তে আপনি বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা দিচ্ছেন আমরা সারা বাংলাদেশে আপনি যে চিকিৎসাগুলো বলছিলেন পেরিফেলার নিরপথী এগুলো স্যার যেটি বলছিলেন এই এই ধরনের সমস্যা যদি হয়েই যায় বা স্ট্রোকের রোগীরা যারা পূর্ব থেকেই হয়ে আছে এবং এখনও যদি কেউ স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে আসলে তাদেরকে কি করণীয় আছে উত্তরটি শোনার আগে আমরা একজন দর্শকের প্রশ্ন নিয়ে নিই জি দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে প্রশ্ন করুন আমাদেরকে জি ভাই আপনার প্রশ্নটি করুন খুব সংক্ষেপে আপনি কি জানতে চাইছেন আচ্ছা আপনার মূল সমস্যাটা কি হচ্ছে এখন শুধু কাশি হচ্ছে জি শুনতে থাকুন আমাদের চিকিৎসক আপনার উত্তরটি দেবেন স্যার একটু প্রশ্নটির উত্তর নিয়ে আমরা আবার আলোচনায় আসি এই প্রশ্নের উত্তর হলো ওনার যদি আগের থেকে অ্যাজমা না থাকে অনেকে দেখা যায় যে অ্যাজমা থাকে শুধু কাপ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা শুধু কাশি দিয়ে অ্যাজমা হয় অনেকে শ্বাসকষ্ট দিয়ে অ্যাজমা হয় তো আগের থেকে যদি শ্বাসকষ্ট অথবা কাশি সমস্যা না থাকে যদি সমস্যাটা নতুন হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ওনার উচিত হবে ওনার আশেপাশে কোনো ডক্টরের সাথে আলাপ করে নেওয়া কারণ এক্ষেত্রে আপনার শুধু টনসিলাইটিস হতে পারে অথবা কোভিডও তো হতে পারে অতএব আমাদের ওনার প্রতি আমাদের সাজেশন থাকবে যে এগুলোর ক্ষেত্রে রিক্স না নিয়ে অবশ্যই ওনার নিকটবর্তী ডক্টরের সাথে আলাপ করে নেওয়া অথবা টেলিমেডিসিনেও এবং টেলিমেডিসিনে অবশ্যই মানে এখন আমরা হসপিটালে সরাসরি আসতে তো মানা তো করি এবং স্যার যেটা বললেন যে ট্রায়াল সিস্টেম আছে আমরা অধিকাংশ হসপিটালে কিন্তু এটা আরম্ভ হয়েছে তো রোগী এসে ইভেন আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু আমরা ফিভার ক্লিনিক আরম্ভ করেছি ওইখানে যদি কোনো রোগী আসেন আমরা কিন্তু ওভাবে করে পরীক্ষা করে যার ক্ষেত্রে যা চিকিৎসা লাগে ওইভাবে আমরা দিচ্ছি একটা কথা হলো স্যারের সাথে আমি একমত যে চিকিৎসা দিবেন ডক্টর চিকিৎসা কোনটা দেওয়া হবে এটা ডক্টরের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো ডক্টর ঠিক করবেন যে ওনার ক্ষেত্রে এখন অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে কি লাগবে না এটার ক্ষেত্রে সাইড ইফেক্টের সম্ভাবনা বেড়ে যায় রোগীর যে সমস্যাটা ছিল না নতুন করে দেখা যায় আর একটা আমরা দেখছি যে মানুষ আমাদের বাংলাদেশে মানুষ মুটিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে স্ট্রোক থেকে বেঁচে থাকার জন্য একটু পরামর্শ স্ট্রোক শুধু না যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে প্রিভেনশন ইজ বেটার রোগ যদি না হয় সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য ভালো এবং সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস হলো স্ট্রোক কিন্তু নব্বই পার্সেন্ট ক্ষেত্রে প্রিভেন্টেবল 
মানে স্ট্রোক ইজ প্রিভেন্টেবল এবং সেই প্রিভেন্টেবলের যে পার্সেন্টেজ সেটা কিন্তু একশো ভাগের মধ্যে নব্বই ভাগ আপনি যদি কিছু অল্প কিছু নিয়ম মেনে চলেন তাহলে নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি আপনার ক্ষেত্রে স্ট্রোকটাকে প্রিভেন্ট করতে পারবেন এবং সেই নিয়মগুলো কিন্তু খুবই সিম্পল আমরা ইচ্ছা করলে এগুলো পালন করতে পারি যেমন আমাদেরকে প্রথমে বলা হয় যে ওজন বাড়ানো যাবে না আপনার নির্দিষ্ট যে হাইট আপনার যে উচ্চতা হিসেবে আপনার একটা শরীর ওজনের থাকা উচিত সেই ওজনের আমরা যদি গড় করি আমরা বলি বিএমআই বিএমআই অবশ্যই পঁচিশের নিচে রাখতে হবে পঁচিশের উপরে গেলে আমরা বলি ওভারওয়েট তিরিশের উপরে গেলে আমরা বলি ওবেস তার মানে আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে আপনার নিয়মিত হাঁটাচলা করে নিয়মিত এক্সারসাইজ করতে হবে খাদ্যাভাস পরিবর্তন করতে হবে খাদ্যাভাস মানে আপনি অবশ্যই ফ্রুটস এবং ভেজিটেবল জাতীয় খাবার বেশি খাবেন চর্বি জাতীয় খাবার জাঙ্ক ফুড জাতীয় খাবার অ্যাভয়েড করতে হবে লবণ অ্যাভয়েড করতে হবে এবং স্মোকিং অ্যাভয়েড করতে হবে ডায়াবেটিস প্রেশার এবং রক্ত চর্বির আধিক্য এই তিনটা রোগ যদি থাকে এই তিনটা রোগেরই কিন্তু চিকিৎসা করতে হবে এবং সর্বোপরি স্ট্রোক সম্পর্কে জানতে হবে স্ট্রোক সম্পর্কে জানতে হবে কি জানতে হবে মনে করেন আমরা বলে থাকি যে পঙ্গুত্বের হারের দিক থেকে স্ট্রোক হলো এক নম্বর এবং মৃত্যু হার দিক থেকে স্ট্রোক হলো দুই নম্বর আপনি যদি সাধারণ এই ইনফরমেশনটা আপনার মাথায় রাখেন তাহলে আপনার মাথায় মনে হবে কি যে আমার জন্য স্ট্রোক না হয় আমার স্ট্রোক জন্য না হয় এইভাবে আমার চলতে হবে যার ফলে আমরা বলে থাকি যে এই নিয়মগুলো মেনে চললে আপনার স্ট্রোকের সম্ভাবনা যে কোনো পার্সনের ক্ষেত্রে নব্বই ভাগই কমানো সম্ভব এবং স্ট্রোক ইজ প্রিভেন্টেবল তার সাথে আমরা বলে থাকি স্ট্রোক ইজ ট্রিটেবল স্ট্রোক যদি হয়ে যায় তাহলে চিকিৎসা নিতে হবে আর স্ট্রোক যদি না হয় এই ব্যবস্থা আমাদের নিতে হবে জি ধন্যবাদ ডক্টর সবুজ আপনি দর্শক শুনছিলেন যে স্ট্রোকটি কিন্তু প্রতিরোধ করা যায় সুতরাং পরামর্শ যেগুলো আমরা আজকে আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করলাম সেই তথ্যগুলো নিশ্চয়ই মানবেন আমি আমাদের সাথে অনলাইনে যে অধ্যাপক ডাক্তার খান আবুল কালাম স্যার আছেন স্যার ছোট্ট করে যদি আপনি আজকে আমাদের এই আলোচনার রিকমেন্ডেশন আমাদের এই করোনার যে পরিস্থিতি এর বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে আসলে আমাদের সাধারণ মানুষের কি করা উচিত ছোট্ট করে যদি একটু আমাদেরকে বলেন ধন্যবাদ আসলে এই মুহূর্তে তো আমরা অত্যন্ত চিন্তিত আমাদের দেশে যেভাবে ছবল দিয়েছে করোনা এবং এটা অসংখ্য মানুষ যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে আমি সমব্যথা প্রকাশ করছি যারা মৃত্যু বরণ করেছেন তাদের জন্য আত্মার মাত্রা কেমন করছি এই মৃত্যুর মিছিল আমরা দেখতে চাই এই মৃত্যুর মিছিল সহ্য করা যায় না এই অসংখ্য মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন মানে কি তিনি তার নিকটতম ব্যক্তিদেরকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন রোগটা যেখানে উনি থাকছেন তিনি তার সন্তান তিনি তার বাবা মা ভাই বোন সবাইকে রোগটা দিচ্ছেন এবং এই যে বাইরে যাওয়ার এই যে ফল আজকে আমাদের অনেকে অনেক রকম কথা বলে কেউ বলছেন আমি মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছি কেউ বলছে আমার অর্থনীতি দরকার ইত্যাদি বলে কিন্তু জীবনের চাইতে কি এগুলো বড় আমি অনেক আগেই বলেছি বিভিন্ন পত্রিকায় টেলিভিশনে বলেছি যে জীবন আর জীবিকা জীবন আর জীবিকার জন্য আমাদের এই যে আমরা অক্সিজেন নেই আমাদের জীবনটাকে বাঁচলেই না আমরা জীবিকা পালন করতে পারবো মানুষ যেভাবে রিস্ক নিচ্ছেন এটা ঠিক নয় আমি বলবো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে যেখানে থাকুন বাসায় থাকুন নিজেকে সতর্ক রাখুন প্রতি মুহূর্তে হাত ধরবেন কোনো কিছু ধরলেই হাত ধরবেন এবং বাইরে যদি কোনো কারণে বের হতেই হয় যদি দেখা যায় একদম একান্তই তাহলে মাস্ক পরে বের হবেন এবং আপনি যদি দেখেন যে আপনার একটু জ্বর জ্বর লাগছে একটু শরীর ব্যথা করছে আপনার হাঁচি কাশি গলা ব্যথা হচ্ছে তাদের সাথে সাথে আপনি নিজেকে আইসোলেশন নিয়ে যান পরিবারের সবার সাথে মিশবেন না এবং আপনি মনে রাখবেন যে আপনি যদি ভালো থাকেন আপনার পরিবার ভালো থাকবে এই আপনার ভালো থাকাটা আপনার জন্য এখন বিরাট বড় একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে চ্যালেঞ্জ আজকে যদি আমরা প্রথম থেকে কথা শুনতাম তাহলে কোনো অসুবিধা হতো না কিন্তু আমরা কথা শুনিনি আমরা বাইরে বেরিয়েছি আমরা ফেরিতে গিয়েছি ট্রেনে গিয়েছি বাসে গিয়েছি এবং এখনো যাচ্ছি অতএব এই চ্যালেঞ্জ আমার নিজের আমাকে তৈরি হতে হবে এই জন্য আমি বলবো दीर्घदिन अध्यापना कर दायित्व पालन कर खान अबुल कलम आजाद असंख्य 
অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের মূল্যবান সময় দিয়েছেন দর্শক ভীষণ ছোঁয়াচে এই ভাইরাসটি এই ভাইরাস থেকে মুক্ত করতে হলে মুক্ত হতে হলে আমরা কিন্তু নিজেরকেই নিরাপদে রাখব এবং সেই বিষয় যে স্বাস্থ্যবিধিগুলো আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন সেগুলো আমরা মেনে চলতে চেষ্টা করব আমরা সবাই আমরা শিশুরা আমাদের শিশুরা কিন্তু নীল আকাশ দেখতে পাচ্ছে না আমরা কেউই আসলে খুব স্বাভাবিক যে জীবনযাপন করছিলাম সেটি করতে পারছি না আমরা একটি সবুজ পৃথিবীর সবুজ বাংলাদেশের অপেক্ষায় আছি সে পর্যন্ত আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে আমরা আসুন মোকাবেলা করি এই এই জীবাণুর বিরুদ্ধে আমরা ভালো থাকব আমরা সুস্থ থাকবার চেষ্টা করব এটিএন বাংলার এই অনুষ্ঠানটি রবি থেকে বৃহস্পতিবার প্রতি একটা দশ মিনিটে প্রতিদিন হয় আপনারা নিশ্চয়ই করোনা এবং করোনা এই অনুষ্ঠানটি দেখবেন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সচেতনতাই হোক প্রতিকারের শুরু আল্লাহ হাফিজ